Bạn đang cần tìm kiếm một mẫu laptop có thiết kế của Lenovo ThinkPad và muốn một màu sắc có độc đáo và đẹp đẽ như Lenovo IdeaPad thì đây là sản phẩm dành cho các bạn Lenovo ThinkBook 14S Vậy thì từ S có tác dụng gì, có ý nghĩa gì? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay Rồi đầu tiên thì mình sẽ nói về phần thiết kế thì toàn bộ cái mẫu laptop này kể cả mặt A, mặt C, mặt D đều được làm từ kim loại hay nói cách khác là kim loại nguyên khối thì điều này sẽ mang cho mẫu laptop có độ mỏng ấn tượng, một cân nặng nó vừa phải cùng với đó là một kích thước mà theo mình thấy nó cực kỳ hợp lý trong thời điểm hiện tại vì 14 inch nó sẽ là một cái kích thước nó phù hợp 15 inch thì nó hơi to quá, 13 inch thì hơi bé thì 14 rõ ràng nó hợp lý rồi thì mình sẽ nói về phần mặt trước ở phần mặt trước thì các bạn có thể thấy logo của dòng ThinkBook cùng với logo của Lenovo theo mình thấy ấy, cái dòng ThinkBook không có gì đã mặt cãi cả nó có một điểm nhấn dành cho mẫu laptop này tuy nhiên cái dòng logo của Lenovo này theo mình nên làm nhỏ thêm một chút nữa đi thì cái mẫu laptop này nó sẽ tổng thể hơn họ có thể bỏ phần logo ở bên trong thì qua đấy thì mình sẽ thấy cái thiết kế về phần mặt trước này nó sẽ hài hòa hơn rồi thì mình sẽ lật ra máy ra thì mình sẽ nói này hai phần cạnh viền nó rất mỏng cạnh trên thì có một webcam thì webcam này có một cái cực kỳ thú vị đó chính là nó có cái phím gạt mà hầu như các mẫu laptop nào của Lenovo cũng có hết thì cái phím này thì nó sẽ gọi là tăng cái tính bảo mật lên sao cho khi không dùng các bạn tắt đi cho nó an toàn. Còn phần cạnh dưới, phần cạnh dưới thực tế ra thì mình thấy nó hơi dày quá. Nếu như Lenovo làm mỏng đi thì theo mình thấy nó sẽ là hợp lý hơn. Về phần màn hình thì mẫu laptop này có kích thước 14 inch, độ phân giải Full HD, tấm bề là IPS. Và bây giờ chúng ta quay trở lại trả lời câu hỏi mà đầu video mình đã đặt ra, đó là chữ S ở đây có tác dụng gì? Thì chữ S ở đây đó chính là về phần chất lượng hiển thị của tấm nền này. Khi mà mình đo đạc cũng như là phần tham khảo trên mạng ấy thì màn hình này có độ sáng rơi khoảng độ 250 nit giải màu sẽ là 99% giải màu sRGB, 76% giải màu Adobe RGB, 76% giải màu DCI-P3 và Delta E chỉ là 1.12 thôi. Tức là cái màn hình này nó cực kỳ phù hợp với những bạn nào mà đang cần tìm mua một mẫu laptop dùng cho nhu cầu thiết kế từ nâng cao cho tới trung bình. Hơi ngược đúng không? Từ trung bình cho đến nâng cao nữa thì cái mẫu màn hình này có chất lượng hiển thị rất tốt. Các bạn không nhất thiết phải cân màu màn hình đâu bởi vì thực tế ra chất lượng hiển thị cũng đã vô cùng ấn tượng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống cái phần bên dưới đi nó thú vị hơn một chút. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái phần cái nút home, cái nút cảm biến vân tay đấy. Các bạn thấy xung quanh này nó có phần led màu trắng đúng không? Khi các bạn khóa máy nó sẽ là màu vàng và khi các bạn mở máy ra thành công nó sẽ chuyển sang màu trắng. Đây nó khá tinh tế đấy. Còn bật khung máy hoàn toàn làm từ kim loại thì phần bàn phím cực kỳ ngon luôn. Phím quanh chính phím sâu, độ này tốt để phím check led thông thường phím nó cũng khá phẳng thôi nó không được ôm cong đâu nhưng trải nghiệm gõ văn bản của mình trong một thời gian dài thì hoàn toàn ổn các bạn có thể lựa chọn cái mẫu laptop này để đánh văn bản hàng ngày luôn không nhất thiết chúng ta phải mua một mẫu bàn phím ngoài làm gì cả còn chuyển đến phần trackpad thực tế ra thì nếu mà so một số cái hãng khác ấy một số hãng mà mình không tiện nói tên ra đâu hãng A thì thực tế là nó không thể nào to bằng được bởi vì những cái dòng laptop nó nó thuần trong bát rồi tuy nhiên nếu mà xét đến khía cạnh là các laptop chạy windows thôi thì cái tách trên mẫu laptop này theo mình đánh giá là khá ổn phím chuột trái chuột phải đều khá ok à, xung quanh việc trong bát đều có cái kiểu là cắt diamond kiểu trông nó sáng bóng cho nó tuyệt vời hơn một chút và chúng ta sẽ có logo một số các logo khác của Lenovo cũng như là về phần các mã QR để các bạn có thể được Lenovo support cái tốt hơn rồi bây giờ sẽ là phần cổng kết nối thì ở bên cạnh phải các bạn sẽ có hai cổng USB Type A còn sang bên cạnh trái các bạn sẽ có một cổng nguồn HDMI uh, USB Type C và jack audio combo mình thấy thực tế ra thì nếu như Lenovo mà bỏ cái cổng nguồn này đi chỉ dụng thêm một cổng USB Type C nữa hỗ trợ Thunderbolt 3 để vừa sạc vừa sử dụng thì nó sẽ hiệu quả hơn là vấn đề là để một cổng sạc này bởi vì dù sao đấy là năm 2020 rồi với mẫu laptop này theo mình thấy nó một mẫu laptop kiểu nó cận cao cấp rồi mặc dù mức giá của nó không quá cao nhá thế nhưng mà những gì mẫu laptop mình đem lại ấy, mình thấy nó xứng đáng nằm ở phân khúc là cao cấp một chút còn bây giờ là phần cấu hình đi phiên bản mình đang có đại sử dụng CPU là Core i5-1020U 4 nhân 8 luồng 8GB RAM 512GB SSD thực ra đây là một cấu hình không quá cao nhá tuy nhiên Lenovo cực kỳ ưu ái cho cái mẫu laptop này, bởi có chữ S mà S đây có lẽ là special chẳng hạn hoặc là một cái gì đó đặc biệt hệ thống tản nhiệt của mẫu laptop này một ống đầu tuy nhiên lại có tận hai quạt tản nhiệt ừ. nghe nó có vẻ như là đầu tư hơi quá đà đúng không thì với hệ thống tản nhiệt này thì nó tản nhiệt mẫu laptop cực kỳ tốt khi các bạn làm việc ấy thì nó sẽ không quá nóng đâu nó sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng đây là một cái mà gọi là để chú trọng cho người dùng thôi thì còn bây giờ mình sẽ nói một chút về cái phần gọi là mẫu laptop này dành cho ai thực tế ra thì phần đầu tiên mình cũng đặt câu hỏi rồi tuy nhiên mình sẽ nói này cho nó phù hợp đây là mẫu laptop nó phù hợp cho cái nhu cầu gọi là mang đi mang lại một mẫu laptop mà có hiệu năng gọi là gọi là
180 độ và bản lề này theo như Lenovo kiểu công bố mà mình cũng có xem qua thì cái bản lề này nó được làm bằng một chút một số các chất liệu thêm vào đó để cho cái wifi nó được bắt tốt hơn thực tế sử dụng thì mình không biết nó tốt hơn bao nhiêu nhưng mà dù sao méo mó thì có vẫn hơn không ok đường link của sản phẩm mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả video để các bạn có thể click vào đừng quên bấm like share subscribe kênh youtube của Anfat Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình qua trong tương lai hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau